。公子，属下仍然没有找到云姑娘，宫中也没有任何消息，恐怕云姑娘她……她不会有事的，只是不知道被什么人给救走了，也有可能是被皇上当成了刺客抓了起来，而封锁了所有的消息。那我们现在应该怎么办？如果云哥真的是被皇上抓起来的话，那还有一线生机。只是我现在嫌疑未脱，没有办法出去打探他的消息。现在最要紧，是赶紧调查行刺，是否与霍家有关。嗯。禀告公子，霍夫果然有异动。霍家敢在这个时候不避嫌的急召医者进出，难道霍光一想到对策？不行，看来我要亲自去看一下霍宇的伤势。没事，你们去那边找找吧。喂，走。没事了。你为什么要帮我？你大半夜的来我家，不就是想查看我哥哥的伤势吗？我可以成全你。不过，日后你也要帮我一件事，这是你欠我的。霍大公子是何时发的病？昨天早上醒来就不太好，在床上整整躺了一天，将城中有名的医者都一一请来，也无法找出病因。到了今夜就越发严重了。真是让人担心。有那些医者开的药方吗？拿给我看看。等等。你看。医者们开的药方没有问题。确实能缓解霍大公子的病症，只是他可能需要休养数日，暂时不能下床走动。嗯，既然如此，我们就不要影响哥哥休息了。王公子，你现在可以放心的回去了。女总管亲自送补药过来，老臣感激不尽。皇上的恩德，进宫再当面叩谢。哈，霍大人，请留步。走好。嗯、看来这一关是过了，杀手的事不会怀疑到咱们霍家头上。于大总管，于大总管今日出宫，想必是皇上已经知道霍宇病重的消息。如此一来，我的嫌疑就更难洗脱了。如果你找不出证据来证明你是清白的，我绝不轻饶你
。于大总管，我想向您打听一下，杀手中是否还留有活口？如果现在真的还留有活口，岂能容你在这里逍遥？你说昨晚潜入府里的那个刺客到底是谁呀、啊？是孟觉。成局，你。爹，娘，且恕女儿擅作主张。女儿是想，孟觉一定是对哥哥的伤势有所怀疑，所以才想来一探究竟。不如就利用这个机会，先试了他的疑。又可以让他把消息传出去，岂不是好事？人你都放走了，也罢云哥，你还没找到云哥吗？他没有回来过吗？没有。你也真是的，云哥在的时候你不好好珍惜他，走的时候人人都要找他。人人都找他，什么意思？病已呗，还有两个挺奇怪的人。什么样的人？有一个满头白发，却很精干；另一个是翩翩公子。云哥，你可知道，这棵银杏树是我为你而种，已经十年了，就等着你的出现。皇帝哥哥，有什么事吗？这是小妹刚刚画好的莲花图，想与皇帝哥哥一同欣赏。为何画了一只含苞的莲花？小妹认为，花儿含苞待放，是最美丽的时刻。如果能得一赏花人，好好珍惜，方不辜负花儿奋力为知音、美丽一场的情谊。皇帝哥哥，再过几天，对小妹来说是个特别的日子。小妹想请皇帝哥哥一同赏花谈心。最近事多，朕有些头疼，改日再说吧。皇帝哥哥龙体不适啊，那要传太医啊。不用了，朕稍微休息一下便好了。嗯，皇上。嗯、啊，朕今日要去一趟甘泉宫，有要事处理。要去几天？小妹，恳请皇帝哥哥能在出发之前赶回来，好不好？如果事情处理得好，朕会早些回来。我知道你心里一直记挂着雨儿，一直希望她能够成熟懂事，成大器。可她总惹我生气。哎，她那是急于表现，所以才出错的嘛。嗯，我现在对她已不计后望，只盼不要给我惹祸就好了。成军虽然聪明。但毕竟是女儿身，如今又为情所惑
，着实让我伤心。大人，我曾带着咱们成军去算过命，他们说咱们成军。有帝后命格，怎么说？夫人已经有所打算了。只要成军能够彻底忘记孟君，便可成大事。此人虽有才华，可是心高气盛，放荡不羁，还把我霍家上下玩弄于股掌之中。你打算如何处置孟君？哼，不可留。姑娘，夫人来了。夫人，嗯。娘，这么晚了，您还没睡下？成君，你就把这碗药。当成孟婆汤，喝下它。喝下之后，就把孟觉彻底忘掉，重新开始。娘，娘已经为你的未来准备了更好的人选，一定不会让你失望。是。这不是何霍雨私下来往的外族人吗？你这杀人凶手！你还往哪儿跑？给我去！大司马，如大人所料，孟觉已被押入牢中。此刻终于醒了，百合姑娘，你为何要行刺皇上？皇上，我我不认识皇上。抬嘴硬，看来不给你点颜色看看，你是不会招认的。来人啊，把他给我绑起来，送回大牢。喂。总管，这只小的们在刺客坠崖附近的草丛里发现的。您看上面血迹斑斑，应该是刺客遗留下来的。翻开看看，有什么可疑的线索？喂
，于总管，您看这个。公子，属下从没有见过您如此喜爱一道菜。打赏，这个是我们公子打赏的。这简不是皇上赏给雅竹的吗？怎么会在百合姑娘身上？啊、皇上，我们雅竹啊，本名叫做云哥。包袱里还有什么？十年的云哥，我的云哥，林哥哥，林哥哥，林哥哥，林哥哥，林哥哥。请赐皇上，可是我没有，我根本就没有见过皇上。好了好了，这都是一场误会，我已经跟他们解释过了，你不用担心，有我在，我会好好保护你的。究竟发生了什么事情？为什么一会儿是雅竹，一会儿是百合？希望你能快点好起来，以后就让林哥哥来保护你，我不会再让你受到任何伤害了。他一说百合姑娘，哦不，是云哥姑娘伤得不轻，曾经利剑穿肺。就算完全复原，也会，也会如何？也会留下叶科的病根，并且容易感染风寒等症状
一切都怪朕，不但没早早的认出他是云哥，好好的保护他，还让自己的侍卫重伤了他。朕实在是无法原谅自己。皇上，此事都怪小的不察，小的也不明白云哥姑娘为什么会出现在杀手当中，一直错伤了他，朕小的失职，不能怪你。若不是你把云哥带回来了。也许此刻他就回了大漠，又或者伤重无人医治，那朕这一生恐怕再无与他相见之日了。若是可以，朕宁愿受伤的是我自己。皇上，此事都是小的一人之错，请皇上见罪。不知者不罪，起来吧。从今以后，小的就算是赔上自己的命，也会尽力保护云姑娘周全。朕决定把云哥留在甘泉宫休养，朕也会留下来亲自照顾他。可皇上，眼下没有任何人、任何事比云哥还重要。朕意已决，你不用再说什么了。呃，哦，对了，暂时不要让云哥知道朕的身份，在他与朕相认之前。你还如往常那样称呼她“百合姑娘”，莫要吓着了她。还有，不要让任何人知道她的存在，包括皇后。喂，皇上，小的还有一事禀告。说吧。帝部王子巴图星，昨天在长安城内被杀。杀人者当场被擒获。谁这么大胆？孟觉。张太医，参见皇上。不必多礼，起来说话。谢皇上。张太医，这位姑娘的伤要多久才能复原？啊，这位姑娘伤得不轻，需卧床数月方能恢复。只是，朕听于总管说了。张太医无论如何，一定要治愈这位姑娘的伤，不能留下病根。微臣能力有限，若能到宫外找到那位人称“扁鹊再生”的神医，应该可以彻底治好这位姑娘。这姑娘的伤势治愈就行了。遵旨。怎么了？是不是又不舒服了？来，把药喝了，或许会好一些。来，别动，我来喂你。不用，我自己可以。还在发热呢，赶快躺下休息一会儿吧。刘大哥，谢谢你照顾我。之前你治好了我的红疹，现在换我照顾受伤的你，理所应当。只希望你的伤能赶快好起来。我也希望我可以快点好起来。说来我真倒霉，明明是要回塞外的，在路上却遇到两班人马厮杀。我就被牵扯进来了。姑娘的家在塞外，为何会独自来到中原呢？我这个故事很长，可不可以不说？好，你不愿意说就不说。你只要放宽心，把你的伤养好，改日换我讲自己的故事给你听。那天我们在后山重逢，有这样的约定，你还记不记得？嗯，对不起，我失约了。
那日之后，发生了很多很多的事情，让我不想待在这里，所以就把和你的约定给忘了。对不起。没关系，你现在不是还记得吗？我相信。你是一个遵守约定的人，怎么了？是不是不舒服了？我突然觉得你很像一个人。什么人？一个娶了徐姐姐，离我远去的人。什么娶了徐姐姐？这其中。一定是有什么误会吧？算了，我不怪他。我心里也有了别人。事到如今，我们两个都不需要再遵守什么约定了。好了好了，别说了。那你好好休息吧，等你的伤复原了，我们再好好聊。为什么他的眼神和林哥哥那么像？不对，林哥哥是另一大哥，我还在胡思乱想些什么呢？我心里也有了别人，我们两个都不需要再遵守什么约定。我姓周，林泉。我姓孟。我们这同府一事，也算是有缘了。真相，一定会打败他。给他斟酒，你们先下去，待本公子谈完正事再找你们。啊，嗯，这边亲一下。嗯
，来，亲。嗯，下去吧。自从接到你的通知，我已经派人向塞外一路查看下去。哎，一直都没有云哥的踪影，看来他没有回塞外。哎呀！我帮你找遍了整个长安城啊，却一直不见那丫头的踪影啊！哎，你现在连命都保住了，怎么还在意一个女人啊？嗯，皇上他不糊涂，他会信我的。皇上信不信你我不知道，反正霍光那老狐狸一定不会轻易的放过你。真是一群饭桶！大人息怒，我立刻去把孟觉那小子翻出来。父亲，让孩儿去解决他吧。连皇上都知道你病了，你还敢出去让人怀疑？这几日你哪儿都不许去。喂。哇，这画好精致啊！小妹，这幅百鸟朝凤的刺绣是我们预祝你寿辰的贺礼。多谢外祖母，多谢姨母。娘娘，皇上政务繁忙，可有空来看你？皇上一有空就会来交房殿陪我聊天、讲故事。小妹。难道皇上还没有和你圆房吗？小妹啊，我们都是一家人，那外祖母有话，可就直说了。后宫佳丽三千，虽然皇上对你爱护有加，但是，要想成为真正的皇后，需要下一番苦。功夫，后宫人心叵测，你呢，生性又单纯，切记势单力孤。本宫有皇上的爱护，又有外祖父的支持，我已经很知足了。对了，初八那日，我想请外祖母和姨母。进宫喝杯寿酒。啊，出发那日，我们一定准时到。嗯于总管早，参见皇后娘娘。于总管免礼。谢皇后娘娘。于总管，皇上的病情如何了？啊，皇上怕娘娘担心，特意差小的过来给娘娘报个平安。皇上只是患了些风寒，在甘泉宫休养几日已无大碍，请娘娘宽心。啊，皇上无恙就好。本宫正打算亲自去接皇上回宫呢，你来的正好。本宫就随你去甘泉宫。啊，娘娘，皇上就是怕娘娘在沿途奔波劳累，所以特意差遣小的啊，请娘娘在宫中安排寿宴仪式即可。本宫不累，就是担心皇上。啊，小的答应娘娘，定在出发之前，将皇上带回宫内。那好吧，就有劳于总管了。请娘娘放心，小的告退。于总管
，你小子现在还敢大摇大摆的待在这儿，我看你今天往哪里逃！孟某，不就在这儿等你呢吗？带我来此地有何用意？此人是被人用刀割破喉咙而死的，这显而易见，还用你说？但是落刀之处，有别于一般人。凶手是左撇子，没错。这么说来，另有其人。我们现在只知道凶手是一个左撇子杀手，但我们真正要查的人，是他的幕后主使。你可有眉目？快讲！要想知道幕后主使是谁，还有劳于大总管把我押回大牢去。云哥，你睡吧，换我吹曲子给你听。八图星的致命伤是以左撇子所为，正是。既然凶手不是孟觉，就把他放了吧。皇上，孟觉恳请皇上再把他送回大牢。哼，这小子大概知道，人家是冲着他来，非置他于死地不可。最危险的地方就是最安全的地方。照他的意思办吧。喂，还有别的事吗？回皇上，皇后寿辰将至，吩咐小的来转问皇上，问皇上最近是否回宫一趟。朕知道了。朕还有另一件事要你去办，去查一下孟觉，是否是七里香的常客。喂，昨晚睡得可好啊？昨晚在睡梦中，好像听到笛声，感觉很熟悉。心里也踏实多了。不知道这笛声是从哪里来的。我最喜欢荷花了，闻之清香淡雅，人也跟着精神多了。就知道你会喜欢。你怎么会知道？记得我曾经对你说过，你总让我想起一位故人吗？他也喜欢荷花。你还想他？十年来。他一直在我心里，我一刻不曾忘记。他知道之后肯定会很感动的，是吗？会吧。相信我。可是，等我们真的遇见了，他万一认不出我来呢？那你就告诉他呀。不，我要让他自己感受到我。自己认出我，你
为什么不亲自开口问他？他都不记得我了，你让我怎么开口啊？或许他有了徐姐姐，或许他跟我想象中的不太一样。你想象中他是什么样子？我觉得他应该认识我。应该，我也不知道该怎么说。刘大哥，你到底是谁啊？我是你的刘大哥呀。你总是给我一种很熟悉的感觉。是吗？昨晚睡得可好啊？昨晚在睡梦中，好像听到笛声，感觉很熟悉，心里也踏实多了。不知道这笛声是从哪里来的。我最喜欢荷花了，闻之清香淡雅，人也跟着精神多了。就知道你会喜欢。你怎么会知道？记得我曾经对你说过。你总让我想起一位故人吗？他也喜欢荷花。你还想他？十年来，他一直在我心里，我一刻不曾忘记。他知道之后，肯定会很感动的。是吗？会吗？相信我。可是，等我们真的遇见了，他万一认不出我来呢？那你就告诉他呀。不，我要让他自己感受到我，自己认出我。你为什么不亲自开口问他？他都不记得我了，你让我怎么开口啊？或许他有了徐姐姐，或许。他跟我想象中的不太一样。你想象中，他是什么样子？我觉得他应该认识我。应该，我也不知道该怎么说。刘大哥，你到底是谁啊？我是你的刘大哥呀、啊。你总是给我一种很熟悉的感觉，是吗？这种感觉，曾经有另一个人也给过我。可能我是把对他的感觉放在了你身上。他是谁？可能是生病病糊涂了吧，我也不知道我在说什么。公子，时辰到了，该赶路回去了。我有重要的事，要离开几日。他是抹茶，以后就由他来照顾你。有什么需要，直接跟他说就行了。百合姑娘好。请安居乐业，四海升平。朕的努力也不算白费。皇后娘娘真是得天独厚，既得百姓喜爱，又得皇上宠爱。要成为这样的女人，前世不知要修多少福分啊！人前风光，背后心酸。如果有一天
。我要是能当上皇帝的话，你肯定是最幸福的皇后。<笑>你少臭美了，我哪有这个秘密？等你下辈子当上皇帝，再给我幸福吧。给皇上请安。起来吧。谢皇上。皇后娘娘，请皇上到椒房殿一叙。去禀告皇后，朕有政务在身，稍后再去看她。诺我盼你盼了好久，终于把你盼回来了。我不是跟你说过了吗？我只要一有时间，定会回来看你的。我知道你忙，可是我的思念之情你全都不知，你一走就没有消息了。我这不是回来了吗？那你答应我。以后你无论去哪儿，都要告诉我，别让我担心。好，知道了。那你抱抱我吧。嗯、皇帝哥哥，我表演的如何？好，几日不见，你的表演更加生动有趣了。皇帝哥哥满意，我就开心了。我带你去一个地方走走吧。去哪儿啊？你过来就知道了。好。嗯、皇帝哥哥，你看，好看吗？这棵树是皇帝哥哥亲手种的，虽然我不知道你为何把它种在宫中，但是我和皇帝哥哥一样，都特别喜欢这棵树。我装扮它，就像装扮我自己一样。希望皇帝哥哥也能喜欢。树无需装饰，就具自然之美。皇帝哥哥知道你用心良苦，不过我更喜欢原来的，知道吗？你的生辰将至，想要什么礼物、啊？我希望皇帝哥哥也能为我种一棵树。有没有别的选择？难道皇帝哥哥就不能像种这棵树一样，也为我种一棵吗？对不起，小梅，你还是想些别的吧。既然跟皇帝哥哥要礼物这么难。那我只好要天上的月亮了，小妹，你这不是在为难皇帝哥哥吗？皇帝哥哥什么都不懂，那我先回交房店了夫人，你先下去吧。诺。母亲，您怎么来了？我来瞧瞧你准备的如何了。差不多了。把这个带上。这封黄金钗，不是为皇后送给母亲的吗？您自己都舍不得带。因为啊，这个只适合我的女儿戴。成君啊，今天正好是皇后的寿辰，你一定要好好表现，让皇上见了你以后，眼里啊就再也容不下其他人了。是，孟君
，我若真成了皇上的女人，你会后悔？百合姑娘气色好多了呢，是吗？嗯，百合姑娘，皇公子要是知道了，一定很开心。抹茶，嗯，你们家公子到底是做什么的呀？我只能偷偷告诉百合姑娘你，你我们家公子啊是个了不起的人，其他的事我们做下人的就不便多说了。哎，外边怎么会有那么多的爆竹声啊？今天是什么日子啊？哦，应该是为了皇后的寿辰而放的爆竹。皇后娘娘，难怪这么热闹了。真希望皇后娘娘可以身体健康，长命百岁。当今皇后啊，不但年轻貌美，而且心地善良，待人又好。但愿皇上能够好好珍惜皇后。嗯。哎，你怎么知道皇上不珍惜皇后娘娘？啊。皇上，老臣祝皇后娘娘生辰快乐，凤体安康，并祝我大汉国运昌隆，万事太平。说得好，谢大司马恭贺皇上、皇后、百子、千孙！陛下，现在六宫东西空虚无人，为了江山社稷，还望陛下和皇后早做打算。老臣也恳请皇上广纳嫔妃，为我大汉。绵延子嗣，丞相和大司马所言极是，都是本宫考虑不周，是该为皇上选秀了。皇上，今日是皇后娘娘的寿辰，小女成君。特意准备了一支舞，为皇后娘娘贺寿。不知皇上意下如何？好啊，好啊，本宫最喜欢看舞了。既然皇后想看，那就准备吧。诺。还有一件事，如果皇上能够答应，那皇后娘娘的寿辰，定能更添喜气。你说。小女成君。想请皇上为此舞吹奏一曲。好提议，本宫也很久没有听到皇上的笛声了。朕把笛子忘在甘泉宫了。余安，另去取一支过来。喂。
好，传闻折腰为翘袖，歌出塞入塞，忘亏之曲。今夜得见霍姑娘，令人惊叹呐、啊！果然是好舞，赏白玉如意一柄，楠木香镯两串。成军，谢皇上赏赐。起来吧。接下来，朕要为皇后送上贺礼。来人！皇后曾跟朕说，想要天上的月亮。今日，朕就把天上的月亮摘下来，送给皇后。于安，开窗。皇上送的礼物是臣妾最喜欢的。皇后开心，朕也开心。坐。嗯。今天是个大好的日子，朕要敬皇后，也敬在座的诸位。第一部王子巴图索为皇后娘娘贺寿。今日本是来向皇后贺寿，可中途听闻弟弟在长安城被杀了，特来向皇上求个公道。百合姑娘，快趁热把药喝了吧。给。慢点儿，还是好苦。良药苦口，百合姑娘喝了就会有精神了。您是我见过的姑娘中最水灵的一个呢。啊，你别逗我了，我一笑伤口就跟着疼。啊，那小的可不敢多嘴了。要是让我家公子知道啊，肯定又要怪我了。别那么紧张，不碍事的。小的从不曾见过我家公子如此紧张一个人。姑娘昏睡的时候啊，都是我家公子亲自在照顾呢。是吗？嗯。这玉笛看着好眼熟啊，我好像在哪儿见过。啊，这是我家公子的。这几日常常听到他的笛声呢。林哥哥，我看你经常拿着这只玉笛啊，这是我母亲送给我的。那这上头刻的是什么字？是我名字中的“林”字。还我弟弟一个公道，我宁愿死在这里。巴图佐，有话慢慢说。哎呀，我头好痛！皇后，我头好痛啊！我头痛的快要裂开了。娘娘的头痛病又犯了
，我们快回宫休息吧。扶皇后回寝宫。皇上，巴图索虽然冲撞了皇上与皇后，但归根结底，都是因丧帝之痛，情绪有些紧张，失了分寸。恳请皇上网开一面，免了他冲撞之罪，再给予安抚，以免有损两方友好。大司马说的有理，此事就交由霍大司马全权处理。谢皇上。这里有我，你们先下去吧。诺。还像吗？像极了。就是不知道皇帝哥哥知道了会不会怪我？你是帮皇上解围，他怎么会怪你呢？参见皇上。哎呦！哎呦！参见皇上，免礼，你退下吧。诺。哎呦。小妹，这里只有你和皇帝哥哥了，别再装了。姐，皇帝哥哥，我想帮你。刚才幸好你胡闹一番，倒是帮了朕一把。只是毁了你的寿宴和礼物，朕心中愧疚。那就请皇帝哥哥栽培臣妾吃些东西做补偿吧。这有何难？皇上，皇上。小妹，真是对不起，朕有急事要处理，改日再来看你吧。嗯嗯，走。你怎么还没走？回皇上，成君担心皇后娘娘的身体，想知道她安睡了才放心。皇后娘娘今夜受了惊吓，没有好好用膳。朕看得出来，她跟你的感情很好。朕正好有要事，你就帮朕陪她吃点东西吧。诺启禀皇后娘娘，皇上吩咐小的送来这个，说是对娘娘的补偿。这玉器怎么会响啊？启禀皇后娘娘，这玉玲珑是有典故的，但凡玲珑必属一对，遇风而响，象征着琴瑟协和，夫妻情重。真是恭喜娘娘，贺喜娘娘。本宫要去见皇上，亲自向皇上道谢。回禀娘娘，皇上昨夜已经前往甘泉宫。奇怪，皇上最近怎么总是去甘泉宫啊？甘泉宫。嗯、皇上深夜出宫，到底所为何事？小苏向皇上身边的人打探过，说是似乎为了一个人。什
什么人能让皇上如此挂心？莫非他是去见孟觉？孟觉现在狱中，大概是想避风头。爹，您想怎么对付孟觉？皇上都不许人碰孟觉，我何须出手？自然有人会找上他。您的意思是说，利用巴图索他们，让他们去对付孟觉，您坐享渔翁之利？成军，你是不是心里还想着那个人？娘，怎么会呢？我现在一心只想接近皇上，成为皇上的女人。你们查了这么久，难道连一个疑凶都没有？我巴图索不想再等了，我要亲自抓到凶手，手刃仇人。疑凶。不是没有，之前就抓到一个，不知道为什么，皇上对他另眼相看，迟迟不肯下手。真有此事。皇皇上怎么样了？为什么病情如此反复，时好时坏？那位姑娘不知何故，突然肝气郁塞，恐怕是受了什么刺激。陛下若要她真正康复，必须找出她的心病，解开心结。所谓心病，还需心药医啊。公子好些了吗？你要是实在怕我找不到你的话，你就把你腰间的玉佩送给我吧。那咱们走吧。嗯，走吧。不是病已大哥身上的吗？怎么长风大哥身上也有这块玉佩？难道这世上有两块一模一样的玉佩？长风大哥有林哥哥的玉笛，我梦中听到的笛声是那么的熟悉。难道他才是我的林哥哥？十年了，他一直在我心里。一刻都不曾忘记。他知道了之后，肯定会很感动的。是吗？会吗？相信我。可是，等我们真的遇见了，他万一认不出我们，原来他一直等。就是我，他从来都没有放弃过我。可是我不但认错了他，还把心给了冰石头。老天爷，你为什么要这么捉弄我？我该告诉他这一切，我该怎么办？怎么了？是不是又不舒服了？我去叫大夫来。不用。我只想一个人静一静。那你好好休息吧，我不打扰你了。
我再也没脸见林哥哥了。您的意思是说，利用巴图索他们，让他们去对付孟觉，您坐享渔翁之利？春君，你是不是心里还想着那个人？怎么会呢，娘？我现在一心只想接近皇上，成为皇上的女儿。姑娘，没事，没事。姑娘，你先挺一挺吧。原来还是会痛。奴婢这就去帮您拿药。哎哎，吃饭了，吃饭了。就知道，大公子让我带你走。住！看你往哪儿跑！寿比南山大石头，你没那么容易死、啊。<笑>我去大牢住着，其实是为了查出幕后黑手到底是谁。我哪那么容易死、啊？他这么聪明，早就知道幕后凶手是谁。我救他，他还不领情。就是没想到还有人主动出来证明这件事儿，对吧？哎，对了，这个给你看看。是他，幕后主使借刀杀人这步棋其实走的还不错，只不过被自己的宝贝女儿把这盘棋给打乱了。霍成军还真不是对你一往情深那么简单啊！哎，这信要不要交给皇上定夺呢？莫非你是想把能还你清白的东西藏起来？你这是不想连累人家是吧？<笑>来来来，喝！<笑>真是痛快，这次多亏大司马成全。来，我敬大司马一杯。<笑>来，巴图索王子，恭喜你杀了孟觉。
。你不是信誓旦旦的跟爹娘说，你现在只想着进宫伺候皇上，心无杂念了吗？你烧了。把画给我抢过去，杀了！妈妈，娘，我求求你，放开，放开！望雪已经死了。霍成军，你永远给我记住，你是霍家的女儿。何姑娘，这几日我家公子天天来瞧你，你怎么都不愿见他呢？请帮我转告你家公子，这里有你照顾，我一切都好，请他不要为我担心。见皇上，抹茶在。这里为什么多了一块垫子？啊，这是百合姑娘交代摆放的。我问她为什么，她也没说。好、哦，你去忙吧。诺。你觉得小学今日的琴声跟平日有何不同、啊？落泪，悲伤，不就是个女人吗？
天下美人何其多，何必呢？倘若有一天，红衣也突然从公子身边消失了，我就不会给你这个机会。你生是我的人，死是我的鬼。你觉得小觉今日的琴声跟平日有何不同？落泪，悲伤，不就是个女人吗？天下美人何其多，何必呢？倘若有一天，红衣也突然从公子身边消失了，我就不会给你这个机会。你生是我的人，死是我的鬼。喝酒那你知道这是什么吗？皇上，哦，你来的正好，你看。朕没有长出的慧根，用这把随身的匕首切菜，比这把又大又钝的菜刀灵巧多了。啊，是是是，皇上资质过人，连长厨都难不倒您。但是，皇上您是一国之君，是处理朝政大事之人，怎能在这灶火旁做如此粗鄙之事啊？这你就想错了。治大国若烹小鲜，凡事没有大小之别，同样讲究的是张弛有度。调和到位。皇上如果想让云姑娘吃什么，交代给厨娘便是了。这餐饭非比寻常，朕必须亲自动手。朕决定，向。哥，对，今日我要宴请一位久违的朋友，我等了他将近十年。既然如此，那我就不便打扰了。哎，我生平第一次进厨房，第一次生火起灶，你能否尝一下，告诉我好不好吃？大家都说君子远庖厨，刘大哥，这又是何苦呢？我所做的这一切，只要能让他一展笑颜，那就什么都值了。刘大哥做菜的心意
，等将来这位朋友知道以后，一定会令他难忘铭心的。他现在就该知道，何须等将来？行行，重行行。与君生别离，惜剪剪碧玉叶，恨年年赠别离。这道菜用的碟子，化用了折柳赠别的风俗；菜，则寓意离人千行泪。这道菜是赠别。相去万余里，各在天一涯。这汤上漂浮的星星，好像是南瓜雕成的，可入口完全没有南瓜味儿，透着涩，与先前的苦交织在一起，变成苦涩。人生如身上，西东不得见。这道菜是身上。相去日益远，衣带日益缓，何以长相思？看去，绿萝去。这怜心之苦，犹如离人心上之苦。藕丝不断，正如人虽分离，相思却不能绝。这道菜。你怎么会将我做的菜全都做出来？难道那天公主的宴会上，你也在？正巧那时我也在席前，可我做的和你比，相差太远了。这赠别，身上和相思，你我应该深有体会。你怎么都知道？云哥做每一道菜的心意，连哥哥都懂。我不是什么云哥，我是百合，我是竹公子。云哥，你来长安城不就是为了找我吗？听你叫我一声林哥哥，可怎么会？怎么会是这样的局面呢？林哥哥，你曾经说过，离别是重逢的开始，可是再一次的离别，应该就是永远的不再相见。
亲自去塞外找你，都被我拦下来了。可是这么多年，他经常一个人静静地吹着笛子，可翻来覆去都是那么一首曲子。我渐渐才知道，原来这首曲子只为一人而奏，而这个人就是你，云姑娘。公子这么多年来对你的情谊。你感受不到，你怎么就这么轻易的走了？原来那次在公主宴会上吹笛子的，就是他。难怪我们那么心灵相通，只可惜造化弄人，是我辜负了林哥哥。我不值得他在等我，云姑娘。小的现在就去把他给您追回来。人走了能追回来，心不在了，我怎么逼他回来？皇上，可是云姑娘要是一去不回了，您能舍得吗？一去不回，不，朕已经虚掷了十年。人生能有几个十年？朕不会放弃，不会放弃。这是我们，云哥，云哥，我终于找到你了。怎么了？喂，让我看看你的伤。放开我，云哥，你可以气我，你可以怨我，但请你不要伤害自己的身体来惩罚我。为什么要气？为什么要怨？我根本就不认识你，云哥。你听我说，我自始至终都没有对霍成军动过情，是霍光他一厢情愿，想让我入赘。不要再说了，我已经相信过你一次，我不会再相信你第二次。云姑娘离开以后，公子一直心急如焚的找你啊。公子从没负过你啊，云姑娘。你找我，只会提醒我记得你是如何利用我，得到你想要的东西。云哥，放开我！你放开我！是云哥，放开我！你放开我！放开！放开！放开！放开！你
你再不放开我，我就死在你面前。
，云哥，你醒醒啊！云哥，云哥。云哥，云哥，龙君，我一次又一次信任你，你还诈死陶玉，今天绝不放过你。医院，快把我重要的锦囊给我。诺。你要做什么？我会把云哥带回宫里医治。云哥的性命比我还重要，我一定会治好他。宫里有最好的太医，最好的药材，毋用你费心。云哥昏迷不醒，伤势不轻，我不能把他留给你。就算你救得了云哥的命，你治得了他的心吗？他看到你只会情绪更加激动而已。我今天一定要带走云哥，公子。雨恩，救人要紧，你们也别耽误了救梦泉。走。大人，夫人，晚辈已经查出皇上这阵子连日待在甘泉宫的原因了。皇上是为了美人，所以忘了江山了。真有此事，皇上甚至还亲自为他下厨备膳。帝王纳嫔立妃是天经地义的事，皇上如此神秘，想必里边必有隐情。晚辈会继续追查此事。这事儿还轮不到你，也轮不到我。我明天就入宫，将此事告知皇后。我们要知道的所有内情，就让皇后帮我们查清楚。也好，还是女儿去吧。我明天就进宫去见皇后，皇上很快就知道女人嫉妒的力量有多么强大。回皇上，这位姑娘福泽深厚，并无大碍。那她为何迟迟不醒呢？恐怕是头部受到撞击，才导致昏迷不醒请啊，免礼，谢娘娘。七喜，你这一晚上在皇上寝宫外啪呀啪的，也不怕吵了皇上？啊，不会不会，皇上不在宫中。什么？皇上不在宫中？那皇上去哪儿了？皇后娘娘问你话呢。哦，甘泉宫。难道皇上前几日去了甘泉宫，就再也没回来过？到底是为了何事，要一直住在别宫？小的不知道。那你可知道，欺瞒皇后该如何处罚？皇后娘娘息怒，小的只知道，小的谨记于总管的话。那你的意思是，于总管比皇后娘娘还大喽？皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。算了，别为难他了。既是要表达关心，干脆我亲自去见皇上。谁把你伤成这样的？严不严重？没事，一点小伤。小菊呀，小菊，你还在维护伤你的人？这种可能只有两种，要不就是你负过这个人，要不就是你心里喜欢这个人。大公子猜的没错，伤我家公子的人就是云姑娘。还真是云哥
，你找着云哥了？哎，因爱生恨，女人多可怕！啊、不是我，我不是说你，你例外。云、嗯、哥，他不是有意伤我的，不是有意伤你的，他不是有意伤你的，就应该跟你回来。他人呢？在甘泉宫。啊？他去甘泉宫干嘛？嗯、真美，真好看。请姨母替本宫谢谢外祖父、外祖母。皇后娘娘天生丽质，这只金钗不过是用来衬托您的美丽而已。您如此年轻美貌，却要夜夜独守空闺。皇上这般舍近求远，成君真是替您不值啊！也只能说。这男人的心思，我们女人猜不透，更别说他是皇上了。姨母，你倒是说说，皇上到底如何舍近求远了？呃，皇后娘娘。不知道甘泉宫的事，本宫只知道皇上在甘泉宫多日，怎么了？皇上在甘泉宫藏了一个喜欢的姑娘，皇上喜欢的姑娘，嗯，这太有趣了，有趣，我真想知道皇帝哥哥喜欢的女子到底是什么样的。皇后娘娘，不管她是什么样子的，不管她的容貌、她的身份，她已经威胁到了您皇后的位置，绝对是敌非友，不可不防啊！那就让本宫与她化敌为友吧。多谢姨母细心提醒。阿紫，备车，本宫要去甘泉宫。诺。醒了，太好了！我现在马上就去禀告公子这个好消息。哎，你是谁啊？云哥姑娘，我是抹茶呀。你在昏睡的时候，我常听我家公子叫你云哥。原来你不叫百合，而叫云哥呀。云哥姑娘肯定是做了好梦，所以醒来之后就把抹茶给忘了。梦。这是什么地方？我怎么会在这儿啊？啊，这，这是我家公子休憩的别庄啊。姑娘摔落山崖之后就昏睡了一天一夜，怎么醒来就把这都忘了？你说，你叫抹茶？嗯，那我是谁？姑娘。皇后娘娘，要要得个皇后娘娘请安。皇上不在寝宫。皇上一早上朝去了。那那位姑娘现在在哪儿？皇上怎么还不来呀、啊？皇上，快来呀、啊！快来呀、啊！皇上，快来呀、啊！参见皇后娘娘。抹茶，你不是说这里是你家公子的别院吗？怎么会有皇后娘娘呢？这样听来，他还不知道皇上的身份。哎呀，抹茶，快起来！你别这样开玩笑，都把我们的客人吓坏了。这位姐姐，我们一向喜欢这样闹着玩，你别当真啊。那你是谁啊？你叫我小妹就好了。小妹，你是这家公子的妹妹吗？
，算是吧。谢谢你们救了我。救？嗯，姑娘不知何故跌落山崖，就被公子救了回来。其他的，就要问公子了。那我该怎么称呼姐姐呢？我也不知道。不过，听抹茶说，我好像叫云哥。听抹茶说，难道你不记得自己是谁？啊，呃，我想起来了，我就是叫云哥。姑娘醒来之后，就变成这样了。那，姐姐，你还记得你家住在哪儿？为何来长安吗？我记得，我正要回家。我家在很远很远的地方。至于我为什么来长安，我不记得了。姐姐，你不要担心，我家哥哥是个很好的人，他一定可以帮你治好病的。你们家哥哥是谁？我什么都不记得了。你又是谁？我可不可以谁都不见？我现在要回家，我要回家，姑娘，姐姐放开我，姐放开我，姐姐，皇后娘娘，皇后娘娘，你没事，胆敢对皇后娘娘无礼，你饶命吧！起来吧，怎么了？是不是云姑娘出什么事了？不是，皇皇后娘娘在在里面。你怎么了？快穿太医！喂，到底怎么回事？请皇上恕罪。小妹，皇上，你怎么在这儿？我，阿紫，扶皇后回去休息。诺。你们到底想怎么样？你们是谁？一会儿一个皇后，一会儿又来个皇上。我只是个平民，我谁都不认识，我谁都不认识。在你面前的并不是皇上，我是你的林哥哥。林哥哥又是谁？我不认识什么林哥哥，我只记得我要回家，我要回家。云哥，有此等事，只是失去部分记忆，可有办法医治？这微臣定当尽全力为云姑娘治疗，只是。脑为元神之父，微臣也不敢夸口欺瞒皇上。微臣虽然不敢保证云姑娘何时能够恢复记忆，但是云姑娘目前脉象平稳，身体在逐渐恢复当中，皇上大可以放心。你是说云哥的性命无忧？皇上，只要云姑娘的性命可以保住，任何事情都可以从长计议。没想到和你重逢，反而一再让你受到伤害。我的存在真的让你痛苦到遗忘吗？谁让你退云姐姐的？你岂不是害我，被皇帝哥哥误会？小的也是为皇后娘娘设想啊，得让那位姑娘明白尊卑的道理。本宫都没说什么，轮得到你开口？你何时变得如此张狂？皇后娘娘开恩，皇后娘娘开恩呐！算了，我希望你记住今日的教训，不要再任意妄为，失了分寸。下去吧。
もう在这里守着，喂。参见皇上。参见皇上，您还好吧？云姐姐还好吗？我正担心着呢，也担心皇帝哥哥会生我的气。我怎么会生你的气呢？我一路看着你长大，最了解你的心性。至于云哥，太医说了，只要好好调养，假以时日。他的记忆定可完全恢复，那就好。小妹终于知道了，为什么皇帝哥哥会在宫中种下一棵银杏树。因为银杏夜行如扇，正如天空中一朵朵白云。皇帝哥哥常常望着那棵银杏树发呆，是因为在思念云姐姐吧。小妹以前不知情，还让你帮我种同样的一棵树，真的对不起。你没有错，这十年来，是我亏待了你。自打我进江房殿当皇后那日起，小妹就做好了准备。皇帝哥哥不会是我一个人的，也不该是我一个人的。再说了。在这宫中，真真假假的情谊难以分清。皇帝哥哥只要不敷衍我，还像以前一样，我就很开心了。是啊，即使是朕的亲手祖母，都已经无法回到小时候的情感了。倒是和你在一起，还跟小时候一样，真是难能可贵。我会好好珍惜的。我希望云姐姐能赶快好起来，这样皇帝哥哥有了云姐姐的陪伴，就不会再感到孤单了。我衷心希望皇帝哥哥能够快乐。谢谢你，小妹。云哥，啊，你要去哪里？你要离开这里吗？这里本来就不是我的地方，我也想不起来这里跟我有什么联系。住在这里，我心里不踏实，我想回家。既然你记得你的家，那你应该知道，你家在千里之外，你现在这个样子，怎么回去啊？我的身体好的差不多了。你刚刚从房间里出来。你应该知道，我并没有派人看住你，也没有强留你的意思。只是你重伤初愈，还需要好好调养一段时间，暂时不宜长途跋涉。还有，你若是要远行，总得需要这个吧？这是你当天意外受伤，从你包袱里找到的。看看，有没有少什么重要的东西？我记得，好像还有，还有这个吧。这是昔日我打赏给你的，只可惜我当时不知道，你就在咫尺之距。这是当日我做菜的时候，皇上赏给我的。那你就是皇上，当今皇上。我跟你说过，在你面前我不是皇上。我是你的林哥哥，可我不记得有什么林哥哥，我也不记得我们是怎么认识的。没关系，你要是觉得痛苦，我不会强迫你去想的。我只想让你知道，我们并不是陌生人，我也不是坏人。在你身体完全恢复之前，我希望你留在这里好好的调养
，不要再像今天这样偷偷的走了，答应我好吗？调养身体，不是一天两天的事，不能总在屋里待着呀，也得出来活动活动，散散心。哎，我带你去一个地方